kostel svatého Bartolomě byl místem, kdy se v neděli 29.9.2024 sešli místní i přespolní občané ke slavnostní mši k poděkování za úrodu a žehnání novým zvonům. Mši vedl nový farář pan Zdeněk Fučík a při mši také zdůraznil, že žehnání zvonům je mimořádnou událostí. Kostel, který byl velmi poničen tornádem na 24. června 2021, se stal symbolem přírodní katastrofy. Žehnání zvonů se neděje každý rok nebo každých deset let nebo třeba každých 50 let, ale je to opravdu ojedinělá, jedinečná a mimořádná slavnost. Před třemi lety, když udržilo tornádo, tak byla poničená věž kostela. Ty zvony bylo nutné zdemontovat a samozřejmě, když vám nějaký čas leží, tak je potřeba zjistit, jestli jsou v pořádku a my jsme zjistili, že je nutná renovace. Oslovili jsme věhlasné zvonařství Dietrichová z Brodku u Přerova, kteří nám zvony zrenovovali a zároveň nám učinili jednu významnou nabídku a to odlití nového zvonu, který bude pamětním a který by byl, bude umístěný také v té věži a bude slavnost zvonit v osudný den, to znamená 24. června každý rok, jako připomínku apokalypsy, která naši obec zasáhla. Dva zvony jsou původní, které v té věži byly, třetí tam byl také, ten byl umíráček, čtvrtý máme nově odlétý, ale protože ten původní umíráček má prasklinu a nebylo možné ho zrenovovat tak, aby vydával správné zvuky, tak jsme se rozhodli ještě pro odlití je jednoho zvonu, tedy i nového umíráčku. A ten nejstarší zvon, který je z roku 1683, bude mít určitě čestné místo někde ve zvonici, protože je to nejstarší věc dochovaná víceméně na území naší obce. Po slavnostním mši se všichni zúčastnění přesunuli ke zvonům, kde jim bylo slavnostně požehnáno. Takové zvony také něco váží, jak jsou těžké nám řekla paní starostka Jana Filipovičová. Nejtěžší zvon svatého Bartolomě váží 300 kg, zvon Ave Maria 200 kg, nově odlitý zvon svatého Jana Křtitele 110 a umíráček 20 kg. Požehnej vás a ode všeho zlého ochraňuj všemohoucí a nosobný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Zvony byly svěceny naposledy v roce 1946. Tehdy byly vlastně odlité tady ty zvony pod názvem Svatý Bartolomě a Ave Maria. Předchozí zvony totiž byly použity k válečným účelům, a to jak v druhé světové válce, tak i v první světové válce. Slavnostního žehnání se zúčastnili a krásným zpěvem atmosféru doplňovali také mužáci z Hrušek, přítomna byla Chasa, také projektant, který projektoval rekonstrukci kostela, stavební dozorce, samozřejmě farníci se zapojili a pozvání přijali také zástupci okolních obcí. Přejeme hlavně místním občanům, ať zvony slouží všem a svým zvoněním oznamují, že Hrušky jsou opět v plné kondici.